话说唐朝末年有这样一位人物，他本是乡野泼皮，却拥有比肩曹操的政治谋略。他喜怒无常，杀人如麻，却在纵横捭阖间拉拢无数的英才豪杰。他一生钟情发妻二十年，晚年呢，却因乱伦儿媳命丧亲子包下。他就是五代十国中第一个朝代后梁的开国君主朱温。《资治通鉴》里边啊，曾记载过这样一段小故事，说后梁开平元年四月的一天，刚刚当上皇帝的朱温在内廷举办家宴，喝嗨了的广王朱权玉突然把玉骰子大力击入盆中，把这骰子都打破了，然后斜着眼睛对朱温说：“朱老三呢、啊？朱老三，你本是砀山一介草民，因为天下饥荒，你加入黄巢军，造了反，做了贼。即便如此。”天子仍然不计前嫌，用你担任四镇节度使，富贵到了极点了。你何故灭他李家三百年社稷，自己称王称镇？我们都要灭族了，还赌个什么博呀？一场家宴就此不欢而散。这是亲哥哥在指责亲弟弟谋朝篡位，也从一个侧面概括出了朱温其人三十年的人生轨迹：从小民到大道，又从大唐的节度使称王称帝。感谢您来到《烽火照东南》，这里是《慢聊五代十国》的第二集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道。朱温啊，有人说他是背信弃义的小人，有人说他是雄才大略的枭雄。那么，我将用两到三期的视频和您详细聊聊有关朱温的历史。于乱世中立于四战之地，他是如何一步步走上人生巅峰的呢？别走开，且听我一一道来。前文书咱们说到，唐末黄巢之乱在泰山的狼虎谷画上了句号。而就在黄巢覆灭一个月前，在狼虎谷西南大约八百里的汴州，也就是今天的河南开封，发生了一起震惊全国并导致数百人因此丧命的大案。那么，案发的双方本来是联合围剿皇朝的盟友，一场酒宴过后，突然反目成仇。唐僖宗中和四年五月十四这一天，河东节度使李克用追剿败走的皇朝，从渊郡回师驻军在了汴州郊外。当时的宣武节度使朱温在汴州城内闻报李克用大军过境，于是下令汴州大开城门。朱温自己。身着盛装，带领一众文武官员出城列队相迎。朱温十分热情地邀请李克用入城一叙。李克用盛情难却之下，带着数百亲兵进城，下榻到了当时汴州城中一处最豪华的旅馆——上元驿站。当天下午，朱温以最高的规格款待李克用一行。此前，因为战事吃紧，朱温曾求救于李克用。借此机会，他既想要好好的感谢一下李克用救自己于水火，又想与这位能征善战的强班领袖加深一下感情。那么，面对朱温盛情的款待，酒过三巡，菜过五味，李克用的表现如何呢？旧五代史当中记载，五皇九酣，戏诸世纪，与卞帅握手，叙破贼事以为乐。卞帅素忌五皇，乃与其将杨彦洪密谋窃发。说李克用啊，这酒喝的有点大了，开始调戏世纪，并握着朱温的手，说起围剿皇朝的往事。朱温素来忌惮李克用，因此私下与手下一名叫杨彦洪的将领密谋，要将其除掉。《资治通鉴》对这一段历史的记载似乎更加细致。克用成酒使气，与颇亲之，权中不平。这里不仅仅说李克用喝多了酒，而且说他喝多以后啊，出言不逊，言语间是屡屡冒犯。朱温表面不动声色，内心很不爽。酒这个东西啊，因人而异。我们华人历来有无酒不成席的传统，那么有的人喝了酒之后话会越来越多，有的人则是越喝话越少。李克用很明显是属于前者的。这场宴会，他说了太多不该说的话。那么朱温是什么人呢？资深的响马土匪界的招安典范。自从闯荡江湖以来，什么时候受过这个气呀、啊？哦，我好心好意请你吃，请你喝，请你嫖，没想到热脸贴了一回冷屁股。
当着这么多的下属，让你这一顿数落，李克用，你不仁，就别怪我不义了。酒宴过后，朱文与杨艳红密谋，先用车辆装满大木头堵塞上元驿周围的街道，以防李克用逃走。然后由杨艳红领兵围攻，全力诛杀。如果一时不能得手，就放一把火，给沙陀人来一场集体火葬。行动之前，杨艳红特意向朱温建议。说胡人如果突围，一定会纵马狂奔。大帅啊，你可以在第二条防线，见有骑马奔驰者，一律射杀。月黑风高夜，杀人放火天。当天的晚间，正当人们熟睡之际，上元驿周围突然杀声四起，飞石流箭，好像雨点一般射进驿站。宣武士卒在杨艳红的指挥下开始冲击大门，薛志勤、史敬思等十余名河东兵将拼死抵抗。此时的李克用。早已喝得酩酊大醉，人事不省。他的侍从郭景珠冲进他的卧室，眼见不断有流箭射进来，可是大帅怎么喊也喊不醒。情急之下，他把李克用拖到床下躲避，又抄起水瓢，舀了满满一瓢凉水，兜头浇下。惊醒后的李克用问明缘由，从床下爬出来，拿起弓箭就要冲出去突围，可是酒喝的太多，酒劲儿还没过去，脚下一软，又摔到了地上。此时此刻，不单单李克用着急，驿站外的杨艳红眼见沙陀兵如狼似虎，奈何不得，于是啊，下令纵火开始执行 B 计划。刹那间，熊熊烈火腾空而起，李克用和他的几百名亲兵眼看就要葬身火海。就在这个危急关头，天空当中突然咔嚓一声惊雷，紧接着豆大的雨点好像断了线的珠子一般，铺天盖地的砸落下来。大火转瞬就被浇灭，李克用在李嗣源等人的掩护下，从上元驿侧面突围而出。杨艳红等人带人杀入上元驿，见李克用已经逃走，急忙骑上快马，又带人向城北追赶。此时守在第二防线的朱温内心是很焦灼的。上元驿方向先是喊杀震天，紧接着又燃起熊熊大火，很快又下起了滂沱大雨。看来杨艳红那边的 B 计划。肯定是失败了，他赶忙下令士卒们提高警惕。就在这时，一道闪电划过天际。朱温眼见远处有一人一骑正在朝这个方向狂奔，他想起杨艳红的建议，赶忙张弓搭箭，嗖的一声，真是好箭法呀！弦声未绝，人已落马，领着兵到了那人跟前，那人已经一箭贯胸，气绝身亡。再仔细一看，哎呀，不对呀，这怎么是我的好兄弟杨艳红？不应该是李克用吗？可怜杨艳红前一秒拼死拼活，后一秒就被自己的好大哥误杀在了大雨当中。划分两头，各表一边。汴州城外的河东大营，有一名从城中狼狈逃回来的亲兵，正在慌忙地向暂时代管营中大小事务的李克用的正妻刘氏禀报：城中有变，大帅啊，很可能已经遭人暗害。刘氏问清事变的大致缘由之后。手指营门外方向，对这名亲兵说：“你看那边那是谁呀？”亲兵刚刚下意识扭转过身，回身张望，刘氏突然拔出佩剑，一剑将其刺死。随后悄悄将留守的各营主将找来交代：“大帅可能已经遇害，但是这条消息严禁外传，三军疲弊，要尽可能避免节外生枝。明天一早，全军整队缓缓撤走。”就在众人拔营准备悄悄走掉的时候，李克用狼狈的回来了。他全程是在李思源等人的搀扶下跑回来的。这一场上元驿之变，除了李克用本人及其义子李思源等十余人之外，剩下的三百多清兵全都死在了汴州城中。而朱温、李克用的这一段仇恨延续时间之久，影响力之深远，也为此后近四十年的中国历史定下了一个主基调。皇朝覆灭之后的李唐王朝，各方藩镇势力割据天下，分崩离析，已成定局。大杀江青，四方的诸侯心怀鬼胎，大家都想成为那个一呼百应的带头大哥。这其中的蔡州节度使秦宗权，咱们在上一期视频当中讲皇朝的时候啊，简单介绍过，他被孟凯打败，然后投降了皇朝。蔡州啊，在今天的河南、汝南、新蔡一带。
。皇朝死后，秦宗权接收了皇朝的残部，并率先在中原发起了争霸战争，先后南略淮南，东袭齐鲁，北抵黄河，西至潼关，兵锋所至，屠掠烧杀，无所不用其极。千里之内，荒无人烟，百姓们纷纷逃走，田地无人耕种。秦宗权远比一般的军阀要凶悍，甚至是没有人性的。其残暴的程度并不在皇朝之下，没有军粮，秦宗权啊下令将已经死了的人以及路上抓来的百姓杀死，用盐腌制成人肉干，装在粮车上充当军粮。凭借着一时的暴力手段，秦宗权在实力最强盛的时期，其军队约有二十万之众。控制着十多个州府，成为当时可以和李克用、高骈并列的三大军阀之一。朱温在出阵宣武军之后，第一个要面对的敌人就是秦宗权。考虑到敌强我弱，朱温先和陈州刺史赵抽联盟。早在黄巢围困陈州的时候啊，就出兵援助赵抽，两人后来还成为了儿女亲家。中和四年六月，被秦宗权打得形势窘急的朱温，卑辞厚礼，求救于天平军节度使朱宣，并与朱宣及其堂弟朱瑾约为兄弟。到了七月，朱温、赵抽与秦宗权大战于阴水，阴水城的位置在今天河南周口商水县附近。两军交战之际，朱温亲自率军冲锋，不想坐下战马，突然马失前蹄，敌军见状猛扑过来。想要生擒朱温，就在这个紧要关头，刚刚归顺不久的一员将领葛从周大喝一声，催马来到朱温近前，将朱温扶上自己的战马，随后徒步拼死保护朱温。这时，又一员宣武偏将张延寿赶了过来，奋力救下朱周二人。败阵回营的朱温很是恼火，本来想要杀几个人泄愤，索性在其夫人张氏的劝说下，只是将几个失职的将领一通大骂。在看到葛从周脸上的刀伤，大腿中箭，身上还被刺中了好几枪，朱温心怀感激，随后重赏葛从周、张延寿，并将二人提拔为大将。葛从周字通美，蒲州鄄城人，本是黄巢旧将，但一直不被重用。王满度一战归降了朱温，其人个性忠勇豁达，足智多谋，有大将之才。阴水战后，成为朱温麾下最得力的大将之一。光启二年十一月，华州的义城军发生了兵变。华州啊，就是现在的河南滑县，地理位置在开封的北边，和朱温管辖的汴州相邻。看准了这样一次好机会，朱温果断派出手下大将朱真和李汤斌，以最快的速度率军袭取华州。朱真，徐州丰县人，早年跟随朱温一同投奔黄巢，其人刚猛勇毅，好冲动，不讲情面。两军对垒之时啊，常常身先士卒，所向披靡，又因为法度森严，声望地位仅次于朱温，一直负责操练士卒，创建军制，是难得的大将之才。李唐斌是陕州陕县人，早年跟随黄巢，上让战败的时候投降了朱温。他的脾气秉性和朱真很相似，善使一条长矛，有万夫不挡之勇。朱真、李汤斌这一对组合是朱温手上的一张王牌，至少在这个时期，两人还相处的十分的亲密无间。这个华州啊，最后在朱真、李汤斌率军冒着风雪，连夜急行军二百里，几乎兵不血刃的情况下攻了下来。此时的秦宗权已经在蔡州称帝，国号暂不可考。有的说啊，他沿用了黄巢的大旗；有的说他以自己的姓氏秦为国号。咱们实事求是的讲，这个在史籍当中并没有记载。朱温屯兵义城镇的举动，让秦皇帝感受到了威胁，也是奇了怪了。其他的地方都是捷报频传，自己的兵力啊，至少比这朱老三多出去十倍，怎么就偏偏在汴州、陈州频频受挫呢？这样下去可不行，得先把这老小子给解决掉。于是，秦宗权集中蔡州全部主力。在光启三年春天，派大将张志、秦贤、卢唐各自带兵数万，合围汴州。朱温的兵力本来是捉襟见肘的，好在朱真到山东紧急招募了一万多人。朱温在这种情况下发动奇袭，先是抽冷子打跑了西边的秦贤，又趁着大雾袭击西南方的卢唐，重挫蔡州军。卢唐本人坠河身亡。
。两次连续大胜，让宣武军士气大振。几天后，朱温再次率军出击，一场激战打跑了东北方的张志。宣武军乘胜追击二十余里，斩首两万余众，所获辎重无数。秦宗权对汴州的第一次围剿彻底失败。不甘心的秦皇帝很快传檄各州，只几天的功夫征调兵马十五万。第二次亲自领兵攻打汴州，宣武军方面向天平和泰宁求援，朱宣、朱瑾两兄弟啊亲自带兵赶来支援，再加上刚刚吞并的义城军，朱温集合四镇联军，主动向蔡州军发起进攻。这一场恶战打了六个多时辰，难分胜负，双方精疲力尽之下，各自鸣金收兵。当晚，朱温在营中设下盛宴，招待无私相助的两位义兄朱宣、朱瑾。鼓乐之声，甚至连敌军的阵营都听得真真切切。酒至半酣，朱温起身说道：“两位好大哥，诸位弟兄，大家吃好喝好，不要客气。我呀，出去方便一下，等一会儿再回来和大家一醉方休。”朱轩等人啊，没有多在意，继续饮酒作乐。可是过了好一会儿，也不见朱温回来。众人意识到，好像有点不对劲儿。难不成是掉茅房里去了？正要派人去看看。忽听得敌军的营中哭爹喊娘，乱作一团。正迟疑间，有汴州的小校来报说，朱帅领兵奇袭敌营，已经大获成功。朱宣、朱瑾等人一听，全都放下酒杯，整军列阵，冲向敌军大营。朱温毫无章法的偷袭，已经把蔡州军打得措手不及。另外三镇啊，紧随其后。秦宗权的蔡州军很快就溃不成军，慌忙逃窜呢，又被四镇联军紧追不舍。最后被俘斩了数万之众，无数的兵器铠甲辎重粮草被联军收缴。第二次攻打汴州再度失败，逃到郑州的秦宗权担心郑州也不保，于是下令将全城百姓杀光，当作军粮，全线退回到了蔡州。有了两次失败还不够，秦宗权又四处征调人马，强行拼凑了一支军队，第三次进攻汴州。本来就已经元气大伤，这一回败的呀更加彻底。几乎被朱温杀了个全军覆没，主帅张志逃回到了蔡州，被秦宗权一怒之下推出去砍了脑袋。三打汴州，三次大败，秦宗权耗光了自己的主力部队，并且输的一次比一次彻底。部下大多与他离心离德，终于在文德元年十二月，麾下大将申从反水，将秦宗权禁锢，砍断双足，然后投降了朱温。最后被朱温送往长安，与其妻一并被斩首在了一棵歪脖柳树之下。公元八百八十八年的中国发生了几件大事：唐僖宗驾崩，唐昭宗继位；魏博发生兵变，秦宗权败亡；王建攻略西川，杨行密取了池州。而同样发生在这一年，有关朱温、李克用的一场战争。很是值得我们单独拎出来聊一聊。这一年的二月，河阳节度使李汉之派兵攻略河中，防务空虚的河阳被曾经的拜把子兄弟张全义抄了底。李汉之逃出升天后，找到自己的好大哥李克用，搬来救兵，大举反攻河阳。这里的河阳啊，就是今天的河南孟州。李汉之、张全义这一对冤家，都是唐末黄巢系的军阀。李汉之，陈州项城人，屡立过人，骁勇善战，但是勇而无谋。祖上世代为农，少儿无赖，不好读书。长大以后没什么本事，只能出家当了和尚。有一种说法是汉之啊，是其实是他的法名。即便出家为僧，但好与人斗狠行凶的本性始终未改，以至于整个陈州的同行们都以李汉之为负面典型，没有一家寺庙肯收留他。大和尚李汉之很快意识到，四处云游化斋与自己的人生规划相互矛盾，于是转身投入到了更加有前途的事业，跑到山西当了土匪。黄巢起事以后，投奔黄巢，逐渐升任大将。后来呢，又和毕师铎、秦彦等人投降了高骈。再后来，因为和李克用的交好，辗转当上了河阳节度使。张全义，字国维，原名张炎，全义是唐廷的赐名。蒲州临浦县人，家境比李汉之啊要稍微好一些。年轻的时候读过书，县城里边当过小吏。因为受不了上司给的常规性的小鞋，黄巢起事以后啊，果断放弃了政府编外工作人员的身份。
投身到了黄王麾下，曾任过大齐的吏部尚书，后来逃到河阳。投奔了诸葛爽。诸葛爽死后，和结义弟兄李汉之紧密合作，在李克用的支持下，收复了孟州和洛阳。此后，李汉之当上河阳节度使，张全义啊任河南尹兼东都留守。张全义是搞建设的能手，东都洛阳在他的治理下，短短几年卓有成效。李汉之很瞧不起他，甚至说他是乡巴佬，还经常向他勒索钱物。张全义对此照单全收，如数供给。直到前面提及的公元888年，隐忍多年的张全义终于爆发，一个大招来了，把狠的直接袭取河阳。可是屁股还没等坐热乎，李汉之就搬来了救兵啊，想要重新夺回河阳。张全义左右权衡利弊，出城硬拼肯定是打不过。固守呢，又发现城中没粮，无奈之际，张全义又发了个大招，直接把妻子儿女当做人质送到汴州。以此请求朱温发兵相救。朱帅，看在多年共事的份上，拉兄弟一把吧。张全义求援朱温的时候，朱温正在多线作战，他的主力军一部分派给了李唐斌去攻打秦宗权，一部分派给了朱祯进攻魏国，还有一部分主力正跟着朱温本人坐镇在华州。尽管如此，他还是抽出一万多人，以心腹大将丁会为帅。以葛从周、张存敬、牛存杰为辅，迅速赶赴河阳驰援张全义。丁会，字道隐，寿州人，是朱温手下的右一员名将。他和胡真、朱真、庞士谷一样，都是最早追随朱温的将领。葛从周有勇有谋，咱们前面有所提及。张存敬，宣武旧将，呃，亳州谯县人，为人刚直，颇有胆气，善出奇计。牛存杰自赞真，后梁名将，青州博昌人，先跟从诸葛爽，后投朱温。旧五代史说他武志慷慨，有大节，野战必守，皆其所长。这几个人到一块基本上是一个比较稳妥的组合。宣武军赶到河阳的时候，张全义正准备杀掉自己心爱的坐骑，城中的军粮早已经吃光。他呀，学不来秦宗权那样拿人肉当军粮，只能命人把木头削成碎屑，吃下充饥。朱温派来的援兵的消息，让张全义全军重新振作起来。丁会、葛从周等人最初把大营扎在了黄河南岸的河阴，经过一番商议，决定主动出击，迅速北渡黄河，打敌人一个措手不及。李克用这边的河东军面对突然出现的宣武军，将帅之间很快出现了分歧。主帅康君立认为应该固守，静观其变；他的副手李存孝认为不能坐以待毙。另外两员将领安修修和薛阿谭表示支持李存孝的意见。李存孝原名安静思，幼年因战乱成为奴隶，后被李克用，呃，收为义子，取名存孝。长大以后屡立过人，精于骑射，勇冠三军，堪称沙陀军中头号猛将。后世的评书、小说、庄古影视剧，更是将李存孝塑造成了与李元霸齐名的民间偶像。后续讲到后唐的历史的时候啊，这个人物还会出现。面对已经过了河的宣武军，河东军的李存孝、安修修等人分兵主动迎战，康君立和李汉之仍留在河阳城下。双方的军队在盐水相遇，宣武军为首的是大将张存敬。一场激战，宣武军渐落下风，且战且退，不断向东移动。李存孝心中暗喜，认为自己判断无误，宣武军根本就不是自己的对手。就在河东军紧追不舍的时候。两翼突然鼓声大作，杀声震天。早已经埋伏好的丁会、葛从周、牛存杰，同时率兵杀出，形成了三面包抄之势。战场的形势瞬间逆转。片刻间，安修修所部首先被击溃，李存孝紧跟着大败，逃回河阳大营。康君立眼见李存孝战败，大吃一惊，顾不上营垒和辎重，马上下令全军即刻迅速轻装北撤。河阳之围就此一战而解。河阳、洛阳正式纳入朱温的势力范围。张全义接着回去洛阳当河南尹，从此全心全意归附朱温，源源不断的为其提供后勤补给。盐水之战啊，是朱温、李克用在上元义之变之后首次硬碰硬的对决。两位大 boss 全都隐居幕后，最后的结果啊，也存在很大程度的偶然性。然而，不可否认的是，在这个时间节点上。朱温在综合实力上已经完全可以和李克用分庭抗礼
。唐末五代时期的很多事情都无法用常理来衡量。前一天和称兄道弟，后一天就反目成仇的事情有很多。朱温和他的两位义兄朱宣、朱瑾就是如此。原著汴州，让朱宣、朱瑾见识到了朱温手下士族的勇猛。眼红之际啊，这哥俩不惜花费重金，偷偷在边界招诱朱温的士族。朱温与两位好大哥之间由此产生矛盾，并最终撕破脸皮，刀兵相见。经过多年的征伐，朱温最终平定运兖二州。朱宣本人及其妻子儿女被葛从周擒获后，呃，斩杀在了汴桥。朱瑾在兖州失陷后，逃到淮南。投奔了杨行密，在个人性格方面，朱温有一个很显著的特点，就是狡诈过人，但脾气暴躁，脑袋一热，容易不计后果做错事还记得咱们前面提到的朱桢和李唐斌吗？攻打运州的期间，心腹大将朱桢在前线作战不利，未经禀报将妻小由汴州接到蒲州。朱温得知后啊，很不高兴，心想：朱桢啊，朱桢，你。真是揣着明白装糊涂啊！大将出征，家小都得留在我身边。我不明说，难道你心里还没个数吗？你以为你老婆只是你老婆吗？他心里不满，可是又不好发作，于是暗中命李唐斌监视朱桢的举动。朱李两人同为心腹大将，可是现在这对黄金搭档也早已经互生嫌隙。朱桢不是傻子，很快感觉到了主公对自己的提防。心中抑郁，又不能随便找人倾诉，于是啊，把部将们都叫到自己的大帐喝酒解闷。李唐斌由此怀疑朱桢有异心，立刻纵马出营，跑回汴州向朱温禀报。朱桢料定李唐斌这是去告自己黑状去了，于是也连忙一人一计跑回汴州，向朱温说明实情。朱温对两名心腹爱将很是爱惜，对这一次内部矛盾啊处理的呃，采取了和稀泥的态度。两人拒不加罪，摆酒设宴，好言相劝。朱桢和李唐斌啊，表面上握手言和，甚至可能还在酒精的作用下相拥而泣，互诉悲欢往事。但内心的矛盾和梁子已经不可调解。大概一年多以后，朱桢、李唐斌奉命攻打徐州，为迎接大帅朱温前来督战，朱桢传令各营修缮营房，唯独李唐斌部下严交没能按时完成。君侯范权跑到朱桢面前添油加醋，严交找到老领导李唐斌挑拨是非，新仇旧怨到一块儿，朱李二人因此发生争吵，吵到不可开交之际，李唐斌说：“你身为主帅，为什么不公正处事，有意刁难我的人？”朱桢听罢暴怒，苍啷一声拔出佩剑，手指李唐斌说道：“你还知道我是主帅啊？立刻带着你的人去执行命令，否则休怪我手中宝剑不讲兄弟情义。”李唐斌见状，血往上涌，大踏步向前，亮出脖梗，说道：“是爷们儿，你就往这儿砍。”朱桢见状，眼一瞪，心一狠，宝剑挥出，唰的一剑，李唐斌已经身首异处。人在汴州的朱温很快得知了这件事，在心腹谋士敬祥的建议下，朱温对外宣称李唐斌谋反，被朱桢处决，并将其妻子儿女逮捕候审。几天以后。朱温按原计划到前线督战，朱桢呢依照惯例出营数十里相迎，前脚踏进大帅的行营，后脚就听见朱温暴喝一声：“朱桢，擅杀大将，先斩后奏，你可知罪？来呀，给我拿下，推出去斩！”听闻此言，一屋子的人都傻了，呼啦跪倒一大片，众将纷纷为朱桢求情。大帅开恩啊，就饶他这一回吧。朱桢有大将之才，求大帅三思啊。大敌当前，阵前斩将，乃不祥之兆啊。我等恳请大帅让朱桢戴罪立功。看到这一番情景，朱温额头青筋暴起，一把抄起身边的胡床就扔了出去。朱桢杀李唐斌的时候，怎么不见你们来劝阻啊？众将见状，都不敢再说话了。随后呢，朱温命丁会监斩朱桢。临了交代了一句，说：“给他留个全尸吧，不要用刀了。”斩杀朱桢，朱温的内心一定是很焦灼的。时局摆在面前，如果没有那么多人求情，朱桢或许还有的活。但齐齐跪倒一大片的场景，让朱温心存芥蒂。淮南节度使高骈被手下秦彦杀了，镇海节度使周保让手下的钱镠杀了，河中的王重荣也让手下杀了。这样血淋淋的例子
，历历在目。一将功成万骨枯，朱真啊，你要怪也只能怪自己生不逢时了。时间来到光化三年冬天，已经被晋封为东平郡王的朱温在汴州接见了朝廷来的使者。那么一见面，使者道明来意说：“太上皇有意将大唐江山啊禅让给大王您，不知道您意下如何呀？”饶是见惯乱世风云的朱温，听了这话啊，也是又惊又喜，哈哈，这是老李家玩不下去了，开始找下家全面转让股份了。哎，不对呀、啊。别是给我开了张大额的空头支票吧？经过使者的一番解释，朱温总算明白了这件事的前因后果。原来呀、啊，当时的唐昭宗李晔已经被以刘继树为首的宦官集团幽禁，另立太子李煜称帝。刘继树转头又以太上皇李晔的名义，想以当皇帝这张旧船票拉拢当时中原霸主朱温，进而呢由朱温开动李唐王朝这艘破船。刘继树宦官集团就可以以开国元勋的身份保住下半生的荣华富贵。此时的朱温啊，没有当皇帝的经验，对这一领域的认知相当的匮乏，心里想：你们要让我来，谁能不愿意来呢？可是这一切似乎总感觉哪里不对劲，不行，得先拖一拖他们。几天以后，一直拖着不领旨的朱温等来了一个人，谁呢？此人姓李，名震，字兴绪。祖居西周，也就是今天的新疆吐鲁番一带，其曾祖父是唐朝中兴名臣李抱桢。李震其人颇有谋略，此时是朱温身边仅次于敬翔的第二谋士。李震给朱温出的主意是：刘继树就好比春秋时的雕塑和伊犁，现在正是成就霸业的好机会。如果不铲除这几个幽禁凌辱天子的阉术，大王今后还如何号令天下群雄呢？一语惊醒梦中人，朱温由此下定决心啊，先下令抓捕了几个前来传旨的使者，再派李震前往长安与宰相崔胤秘密商议，准备铲除宦官集团，迎赴昭宗。不久后，崔胤联合禁军都将孙德照诛杀了刘继树，迎昭宗复位，改年号天父，晋封朱温为东平王。此后，崔胤还想进一步铲除异己。而韩全会等宦官以关中强反李茂贞为外援，相互联合起来对付崔胤等人。天复元年十月，崔胤矫诏令朱温带兵进京。朱温趁机率兵七万由河中攻取桐化二州，兵临长安近郊。韩全会等人见势不妙，直接挟持了昭宗，跑到凤翔投靠了李茂贞。朱温追到凤翔城下，要求迎还昭宗。面对大兵压境。李茂贞野心有余，实力不足，压根就没有做好大战的准备。他先是让韩全会矫诏，号召天下藩镇出兵秦王，共讨朱温；又以昭宗的名义命令朱温撤兵。朱温一方考虑到凤翔兵精粮足，移师北进攻打滨州。仅仅几天的时间，李茂贞的义子李继辉举滨宁、庆眼四州，投降了朱温。天下诸藩收到秦王诏书都不为所动，只有朱温的宿敌李克用打算趁机给朱温捣乱。不过此时的朱温啊，已经锐不可挡，在蒲县大败李克用麾下猛将李嗣昭、周德威，还擒斩了李克用的儿子李廷鸾。几天后又包围了李克用的老家太原，逼得李克用甚至想要放弃太原，退守云州。最后还是在其妻刘氏的劝说下，下定决心坚守太原。有关这一段故事，容我腾出时间再详细的聊。这里啊，简短解说：太原城被汴州军围困了十一天，就解了围。这一次，李克用是大伤元气，再也无力支援李茂贞。此后不久，朱温包围了凤翔城，半年多的时间，守的李茂贞是弹尽粮绝。据说当时每天。冻饿而死的高达千人，王公贵族们每天也只能以稀粥、汤饼充饥。由于货源充足，人肉成了当时凤翔市井间最便宜的高蛋白食品，明码标价，一斤只要一百文。如果实在感觉无法下咽，也可以每斤五百文的价钱购买狗肉，享受一下帝王级别的美食。之所以这样讲，因为当时的天子李业啊。
，每天所能吃到的最好的吃食也不过如此了。就这呀、啊，还不是天天都能有，以至于天子十州，六公及宗室都饥死。直到天复三年的正月，实在受不了的李茂贞，这才跟昭宗商量，以韩全会等二十名宦官的命，连同昭宗一起交给朱温，这才换来了朱温的退兵。自此，李茂贞短暂的挟天子以令诸侯的时代宣告结束，唐朝皇帝啊，从此正式成为了朱温手中的木偶。天佑元年正月，朱温彻底暴露本心，上表昭宗迁都洛阳。唐昭宗明白自己余下的命运，出城前哭着跟左右的侍臣说：“朕今漂泊，不知静落何处。”天佑元年八月十一，朱温指使朱友公、蒋玄辉等人啊，领着一百多人，深夜入宫，不顾皇后、嫔妃们的阻拦，将身着单衣、藏于柱子后边的昭宗杀害。昭宗死后。朱温没有犹豫，马上就将唐昭宗第九子、年仅十三岁的徽王李柱推上了帝位，视为唐哀帝。为了防止其他藩镇借李唐皇族挞伐自己，朱温干脆给唐昭宗来了个绝嗣，将包括德王李煜在内的九位皇子一并杀死。自此，唐昭宗仅剩哀帝这么一个儿子存活在世。考虑到朝臣当中仍有不少人忠于李唐皇室。这些人啊，都是自己建立新王朝的阻碍，必须彻底铲除。天佑二年六月，朱温在亲信李振的鼓动下，在华州的白马驿痛杀了包括左仆射裴叔在内的三十多位文官大臣。对此，李振仍感觉意犹未尽，对朱温说：“此辈常自称是清流，应当投入黄河，使之变为浊流。”朱温听后是哈哈大笑，立即命人把这些尸体投入滚滚黄河。这就是历史上著名的白马驿之祸。天佑四年，也就是公元九百零七年四月，朱温接受唐哀帝的禅位，正式继皇帝位，改元开平，国号大梁。自此，盛极一时的唐王朝彻底终结。禅位后的唐哀帝，先是被朱温降为济阴王，不久呢。呃，又因为河东李克用、凤翔、李茂贞等人仍尊其为帝，对朱温表示不服，迫使多疑的朱温还是决定杀了他。后梁开平二年二月，年仅十六岁的李柱在曹州被人毒杀，此举彻底按下了五代十国、朝代更迭的开关。朱温连弑两军的行为让他在后世饱受诟病，很多史学家形容他是自。曹魏以来，篡位夺朝者当中最为无耻之人。事实上，不管是对皇朝的背叛，还是对李唐王朝的屠杀，在五代十国的背景之下，我们很难用单纯的是非黑白的标准来判断朱文的对错。天子宁有种耶？兵器强，马壮者为之耳。仅从这一层面而言啊，在这样一个乱世，朱文的狡诈不失为一种生存智慧。此外，就朱温做的事情，也不难看出他这个人跟很多历史人物一样，充满着两面性：一面是翻脸不认人、胡乱杀死手下亲信；一面是他广结豪杰、招揽人才。这些都让朱温其人充满了矛盾与复杂。当然，如果纵观朱温的一生，最令人纠结的还是他的情爱之谜。一个钟情妻子二十多年的男人，最后。到底为什么就开始放飞自我了呢？当上皇帝之后的朱温又有怎样的人生轨迹呢？时间有限啊，这些都将留到我们下一期的节目当中逐一揭开谜底。感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南》，慢聊五代十国的第二集。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道。五代十国的故事仍在继续，我们下期不见不散。